डेट की बेहद ही अहम बैठक शाम पांच बजे मुख्यमंत्री हाउस में होगी और बैठक में महापौर चयन युवा महोत्सव और धान खरीदी जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा इसके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आज मंत्री से मेलिए कार्यक्रम भी होना है और दोपहर बारह बजे राजीव भवन में मंत्री अमरजीत भगत लोगों से मुलाकात करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ शिकायतकर्ताओं और सुझावों पर उनकी चर्चा भी होगी और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं सहयोगी हेमंत शर्मा जिनके साथ चर्चा चर्चा की शुरुआत हेमंत आज भूपेश कैबिनेट की बेहद ही अहम बैठक है बैठक का एजेंडा देखिए भूपेश कैबिनेट की पूरी बैठक शाम पांच बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी और इसमें अगर प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी आने वाले समय में बजट सत्र होना है तो उसकी तैयारी यहां पर होगी कैबिनेट में और एक तरीके से देखा जा सकता है तो जो तारीख बजट सत्र के लिए निर्धारित की जानी है वो आज तय हो सकती है तो इसको लेकर चर्चा होगी कि आखिरकार बजट में किन किन प्रस्तावों को शामिल किया जाना है इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार ने अपने संकल्प पत्र पर जो वादे किए थे उन वादों कई वादों को एक साल में उन्होंने पूरा किया लेकिन दूसरे साल का टारगेट क्या है उन संकल्प पत्रों के किन किन बिंदुओं को इस साल पूरा करना है इसको लेकर चर्चा होगी क्योंकि दो दिन पहले जो मुख्य सचिव हैं आरपी मंडल वो वहां पर समीक्षा कर रहे थे जो संकल्प पत्र के तमाम मुद्दे हैं कितना पूरा हुआ है कितना नहीं पूरा हुआ है तमाम समीक्षा उन्होंने दो दिन पहले की थी और ये इसमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ये चीजें आज की चर्चा में शामिल हो सकती है इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय होगा धान खरीदी धान खरीदी की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है और लगातार जो किसान हैं वो अपना धान लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं हालांकि बीच में कई प्रकार की अव्यवस्था जैसी खबरें निकलकर सामने आई थी तो उसकी यहां पर समीक्षा की जाएगी इसके अलावा हाँ। अभी जनवरी में युवा महोत्सव होने वाला है तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा किसान युवा और शिक्षा कर्मी आस लगाए बैठे हैं इस कैबिनेट के जरिए क्योंकि शिक्षा कर्मी लगातार सेविलियन का मांग जो आठ वर्ष की जो समय सीमा निर्धारित की हुई सरकार ने सेविलियन को लेकर तो लगातार शिक्षा कर्मी इस बात का की कोशिश और पुरजोर विरोध भी करते हुए नजर आए थे कि जो आठ वर्ष का वर्ष बंधन है उसको समाप्त किया जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और साल की पहली बैठक है लेकिन मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र कांग्रेस ने किया था कि आठ वर्ष का जो बंधन है इस बात का जिक्र किया था हालांकि तत्कालीन सरकार ने इन तमाम चीजों में प्रक्रिया भी शुरू नहीं की थी वहीं दूसरी चीज ये भी है कि महापौर चयन को लेकर भी चर्चा की जाने की उम्मीद है और बेहद ही अहम कि आज मंत्री से मिलिए कार्यक्रम भी है कितना ये खास कार्यक्रम रहने वाला है और इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद क्या है देखिए सबसे पहले अगर शिक्षा कर्मियों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस बिंदु को शामिल किया था और कहा था कि जो पूर्व सरकार ने आठ वर्ष जो बंधन या इसमें रखी गई है उसको दूर किया जाएगा इसीलिए जो तमाम चीजें मैंने पहले ही बताई कि जो घोषणा पत्र में जो बिंदु इस साल किए जाने हैं पहले साल में संकल्प पत्र के कई जो बिंदुओं को यहां पर काम किया गया लेकिन इस बार किन किन बिंदुओं पर काम किया जाना है उस किस तरीके से पूरा किया जाना है उस पर चर्चा होगी हाँ। और इस बिंदु में किसानों का मुद्दा और शिक्षा कर्मियों का मुद्दा इसके अलावा जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा है जिसको लेकर लगातार रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो सरकार को घेरते रहे हैं तो इसको लेकर भी चर्चा होगी कि आखिरकार जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा सरकार ने किया था तो उसको कैसे पूरा किया जाए इसके अलावा मंत्री से मिली कार्यक्रम की आप, आपने बात कही तो एक कार्यकर्ताओं से दूरी जो हो गई थी मंत्रियों की उसको दूर करने के लिए कांग्रेस ने ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू किया था और इसी से सिलसिले में लगातार जो विभागीय मंत्री हैं कैबिनेट के मंत्री हैं वो राजीव भवन में बैठते हैं और जो कार्यकर्ता और आम लोग हैं उनकी वो समस्याएं सुनते हैं और तुरंत कई समस्याओं का निराकरण भी करते हैं और कई सारी समस्याओं को लेकर जो अधिकारी हैं उनके उनके विभाग से संबंधित उनको निर्देश भी देते हुए नजर आते हैं बिल्कुल क्योंकि हेमंत अभी हमने दो से तीन दिन पहले कुछ तस्वीरें देखी थी जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे माननीय मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने फटकार भी लगाई थी और कार्यकर्ताओं का कहना था कि फूल छाप कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाओ तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा
देखिए कोई भी अगर चुनाव होता है तो ऐसी खबरें निकलकर सामने जरूर आती है क्योंकि तो टिकट वितरण को लेकर असंतोष हर चुनाव में निकलकर सामने आया चाहे वो लोकसभा की बात की जाए चाहे विधानसभा की बात की जाए या कुछ दिन पहले हुए नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए